അധ്യായം എട്ട് സംസ്കാരങ്ങളുടെ ഏറ്റുമുട്ടൽ യൂറോപ്യരും അമേരിക്കയിലെ ജനതയും പതിനഞ്ച് മുതൽ പതിനേഴ് വരെ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ നടന്ന അഭിമുഖീകരണങ്ങൾ കോൺഫ്രൻറ്റേഷൻ ഓഫ് കൾച്ചേഴ്സ് യൂറോപ്യന്മാരുടെ സമുദ്രാനന്തര യാത്രകൾ സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങൾ വെള്ളി തുടങ്ങിയവ ലഭിക്കാനായി വ്യാപാര പാത കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് യൂറോപ്യർ സമുദ്രാന്തര യാത്രകൾക്ക് തുടക്കമിട്ടത് പോർച്ചുഗീസുകാരും സ്പാനിഷുകാരുമായിരുന്നു പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സമുദ്രാന്തര പര്യവേക്ഷണങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിട്ടത് കണ്ടുപിടിച്ച പ്രദേശങ്ങൾ ഭരിക്കാനുള്ള അവകാശം പോപ്പ് അവർക്ക് നൽകി അമേരിക്കയിലെ രണ്ടു തരം തദ്ദേശീയ സംസ്കാരങ്ങൾ ഒന്ന് കരീബിയ ബ്രസീൽ ജീവസന്ധാരണത്തിന് ആവശ്യമായ ചെറിയ തോതിലുള്ള സമ്പദ് വ്യവസ്ഥകൾ രണ്ട് ആസ്തക്കുകൾ മധ്യ അമേരിക്കയിലെ ആസ്തക്കുകളും മായന്മാരും പെറുവിലെ ഇൻകകളും കാർഷിക വൃത്തിയെയും ഖനനത്തെയും ആശ്രയിച്ചുള്ള ശക്തമായ രാജവാഴ്ചകൾ അമേരിക്കയിലെ തദ്ദേശീയ ജനതയും അവരുടെ അധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങളും അരവാക്യൻ ലൂക്കയോ കരീബിയൻ ദ്വീപുകൾ ബഹാമസ് ഗ്രേറ്റർ ആൻഡിലീസ് രണ്ട് തുബിനാംബ സൗത്ത് അമേരിക്കയുടെ കിഴക്കൻ തീരം ബ്രസീൽ മൂന്ന് ആസ്തക്കുകൾ മധ്യ അമേരിക്ക സെൻട്രൽ മെക്സിക്കോ നാല് മായന്മാർ സെൻട്രൽ അമേരിക്ക മധ്യ അമേരിക്ക സൗത്ത് ഈസ്റ്റേൺ മെക്സിക്കോ തെക്ക് കിഴക്കൻ മെക്സിക്കോ അഞ്ച് ഇൻകകൾ സൗത്ത് അമേരിക്ക പെറു ദക്ഷിണാമേരിക്ക പെറു തദ്ദേശീയ സംസ്കാരങ്ങൾ സ്രോതസ്സുകൾ പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ മാത്രമാണ് നരവംശ ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഈ സംസ്കാരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ആരംഭിച്ചത് പിന്നീട് പുരാവസ്തു ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ഇൻക നഗരമായ മാച്ചു പിച്ചു കണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടു വനങ്ങളാൽ മൂടപ്പെട്ട നിരവധി നഗര അവശിഷ്ടങ്ങളുടെ ആകാശ ചിത്രങ്ങൾ അടുത്ത കാലത്തായി ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയ യൂറോപ്യന്മാർ ലോഗ് ബുക്കുകളും ഡയറികളും സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ജസ്യൂട്ട് മിഷണറിമാരും എഴുതിയ രേഖകൾ ലഭ്യമാണ് യൂറോപ്യന്മാർ അമേരിക്കയുടെ കണ്ടുപിടുത്തത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതിയപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ തദ്ദേശീയരെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളൂ ദക്ഷിണ അമേരിക്ക ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായി ഉത്തര ദക്ഷിണ അമേരിക്കകളും സമീപ ദ്വീപുകളും ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളായിരുന്നു ഏഷ്യയിൽ നിന്നും ദക്ഷിണ സമുദ്ര ദ്വീപുകളിൽ നിന്നും ജനങ്ങൾ അവിടെ കുടിയേറി തെക്കേ അമേരിക്കയിൽ നിബിഡ വനങ്ങളും പർവ്വത പ്രദേശങ്ങളും ആയിരുന്നു തെക്കേ അമേരിക്കയിലൂടെയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദിയായ ആമസോൺ ദീർഘദൂരം ഒഴുകുന്നത് അനിമിസ്റ്റുകൾ അഥവാ സർവജീവത്വവാദികൾ ആധുനിക ശാസ്ത്രം അചേതനം എന്ന് കരുതുന്ന വസ്തുക്കൾക്ക് പോലും ജീവനും ആത്മാവും ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് അനിമിസ്റ്റുകൾ കരീബിയയിലെയും ബ്രസീലിലെയും സമൂഹങ്ങൾ അരവാക്കുകൾ ബഹാമസ് ഗ്രേറ്റർ ആൻഡിലീസ് എന്നീ പേരുകളിൽ ഇന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശം കരീബിയൻ സമുദ്രത്തിലെ നൂറുകണക്കായ ചെറു ദ്വീപ സമൂഹങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് അരവാക്കുകൾ എന്ന വിഭാഗമാണ് അവിടെ താമസിച്ചിരുന്നത് കരീബുകൾ എന്ന ക്രൂരന്മാരായ ഗോത്രവർഗക്കാർ അരവാക്കുകളെ ലെസ്സർ ആൻഡിലസിൽ നിന്നും പുറത്താക്കിയിരുന്നു ബോട്ട് നിർമ്മാണത്തിൽ അരവാക്കുകൾ വിദഗ്ധരായിരുന്നു അവർ ഒറ്റത്തടി വള്ളത്തിൽ പുറംകടലിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നു നായാട്ട് മത്സ്യബന്ധനം കാർഷിക വൃത്തി എന്നിവയായിരുന്നു മുഖ്യ തൊഴിലുകൾ മധുരക്കിഴങ്ങ് ചോളം മരച്ചീനി എന്നിവ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു എല്ലാവരും ഒത്തുചേർന്നുള്ള ഭക്ഷ്യോത്പാദനവും സമൂഹത്തിലെ എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം നൽകലുമായിരുന്നു ഒരു പ്രത്യേകത കുലത്തിലെ മുതിർന്നവരുടെ കീഴിൽ അവർ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ബഹുഭാരാത്വം സർവ്വസാധാരണമായിരുന്നു അരവാക്കുകൾ സർവജീവത്വവാദികൾ ആയിരുന്നു ഷാമാന്മാർ വൈദ്യന്മാരെയായും വൈദ്യന്മാരായും ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിനും ഇടയിലുള്ള മധ്യവർത്തികളായും പ്രവർത്തിച്ചു അരവാക്കുകൾ സ്വർണം ആഭരണമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നിരുന്നുവെങ്കിലും ഈ ലോഹത്തിന് യൂറോപ്യർ കൊടുത്തിരുന്ന മൂല്യം അവർ കൽപ്പിച്ചിരുന്നില്ല യൂറോപ്യർ കൊണ്ടുവന്ന സ്ഫടികമുത്തുകൾക്ക് പകരമായി അവർ സന്തോഷത്തോടെ സ്വർണം കൈമാറി നെയ്ത്തുകലയിൽ വിദഗ്ധരായിരുന്ന അരവാക്കുകൾ നിർമ്മിച്ച തൂക്കുമഞ്ഞങ്ങൾ അവരുടെ ഒരു സവിശേഷതയായിരുന്നു സ്വർണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സ്പെയിൻകാരുടെ അന്വേഷണത്തോട് അരവാക്കുകൾ സഹകരിച്ചു ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തെ സ്പെയിൻകാരുമായുള്ള ബന്ധത്തോടെ അരവാക്കുകൾ ഇല്ലാതായിത്തീർന്നു ബ്രസീലിലെ തുബിനമ്പകൾ 
തെക്കേ അമേരിക്കയുടെ കിഴക്കൻ തീരപ്രദേശങ്ങളിലും കാട്ടിനകത്തുമുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിലുമാണ് തുബിനമ്പ എന്ന ജനത വസിച്ചിരുന്നത് ബ്രസീൽ ബ്രസീൽ വുഡ് എന്ന മരത്തിൽ നിന്നാണ് ബ്രസീൽ എന്ന പേരുണ്ടായത് കൃഷി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇരുമ്പിനെ കുറിച്ച് അറിവില്ലായിരുന്നതിനാൽ വനങ്ങൾ വെട്ടിത്തെളിച്ച് കൃഷി ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും മത്സ്യവും സുലഭമായിരുന്നു രാജാവോ സൈന്യമോ മതസ്ഥാപനങ്ങളോ നിയന്ത്രിക്കാനില്ലാത്ത സന്തോഷവും നിയന്ത്രിക്കാനില്ലാതെ സന്തോഷവും സ്വാതന്ത്ര്യവും നിറഞ്ഞ അവരുടെ ജീവിതം യൂറോപ്യന്മാരെ അസുയാലുക്കളാക്കി തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ രാഷ്ട്ര സമ്പ്രദായങ്ങൾ ആസ്തക്ക് മായ ഇൻക എന്നിവയായിരുന്നു മധ്യ അമേരിക്കയിലെയും തെക്കേ അമേരിക്കയിലെയും സുസംഘടിത രാഷ്ട്രങ്ങൾ ചോളത്തിൻ്റെ മിച്ചോൽപാദനമായിരുന്നു ഈ സംസ്കാരങ്ങളുടെ അടിത്തറ ആസ്തക്കുകൾ തലസ്ഥാനം ടിനോച്ച് ടൈറ്റ്ലാൻഡ് മായന്മാർ തലസ്ഥാനം ടിക്കാൽ ഇങ്കകൾ തലസ്ഥാനം കുസ്കോ മെക്സിക്കോയിലെ ആസ്തക്കുകൾ മധ്യ അമേരിക്കയിലെ മെക്സിക്കോയിലെ തദ്ദേശീയ ജനതയായിരുന്നു ആസ്തക്കുകൾ ആസ്റ്റക്കുകളുടെ ദേവനായ മെക്സിറ്റിലിയിൽ നിന്നാണ് മെക്സിക്കോ എന്ന പേരുണ്ടായത് തലസ്ഥാനം ടിനോച്ച് ടൈറ്റ്ലാൻഡ് പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വടക്കു നിന്നും മധ്യ താഴ്വാരത്തിലേക്ക് കുടിയേറിയവരാണ് ആസ്തക്കുകൾ വിവിധ ഗോത്രങ്ങളെ കീഴ്പ്പെടുത്തി അവർ സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചു പാഴ്നിലങ്ങളെ കൃഷിക്കും ജനവാസത്തിനും അനുയോജ്യമായ തരത്തിൽ വീണ്ടെടുക്കുന്ന സമ്പ്രദായം റിക്ലമേഷൻ ഇവർക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആസ്തക്ക് സമൂഹം അധികാര ശ്രേണിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ സമൂഹമാണ് ആസ്തക്ക് സമൂഹം പ്രഭുക്കൾ പുരോഹിതന്മാർ യോദ്ധാക്കൾ വ്യാപാരികൾ തുടങ്ങിയവർ ഉൾപ്പെടുന്ന സമൂഹം പ്രതിഭാധനരായ കൈവേലക്കാർ ബിഷഖ്വരർ ജ്ഞാനികളായ അധ്യാപകർ തുടങ്ങിയവർ ആദരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു വ്യാപാരികൾ ചില സമയങ്ങളിൽ നയതന്ത്ര പ്രതിനിധികളായും ചാരന്മാരായും പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു കുലീന വർഗം അവർക്കിടയിൽ നിന്ന് ഒരു ശ്രേഷ്ഠ നേതാവിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു രാജാവ് ഭൂമിയിലെ സൂര്യൻ്റെ പ്രതിനിധിയായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടു യുദ്ധദേവനും സൂര്യദേവനും വേണ്ടി ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു ചോളം ബീൻസ് കുമ്പളങ്ങ മത്തങ്ങ മരച്ചീനി ഉരുളക്കിഴങ്ങ് തുടങ്ങി നിരവധി വിളകൾ അവർ കൃഷി ചെയ്തു ഭൂമിയുടെ അവകാശം കുലത്തിനായിരുന്നു പൊതു നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ചുമതലയും കുലത്തിനായിരുന്നു ചിനമ്പകൾ മെക്സിക്കോ തടാകത്തിൽ ആസ്തക്കുകൾ നിർമ്മിച്ച കൃത്രിമ ദ്വീപുകളാണ് ചിനമ്പകൾ വലിയ ഈറ്റപ്പായകൾ ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം ചെളി കൊണ്ട് മൂടി അതിനുമേൽ ചെടികൾ വെച്ച് പിടിച്ച പിടിപ്പിച്ചാണ് ഇത് സാധ്യമാക്കിയത് ചിനമ്പകൾക്കിടയിൽ കനാലുകൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ ആസ്തക്ക് തലസ്ഥാനമായ ടിനോജ് ടിറ്റ്ലാനും ചിനമ്പയിൽ നിർമ്മിച്ചു ആസ്തക് വിദ്യാഭ്യാസ രീതി എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും സ്കൂളിൽ പോയിരുന്നു ആൺകുട്ടികൾക്ക് സൈനിക പരിശീലനവും കാർഷിക പരിശീലനവും വ്യാപാരത്തിലുള്ള പരിശീലനവും നൽകി പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഗാർഹിക ജോലികളിൽ പരിശീലനം നൽകി കാൽമക്കേക്ക് കുലീന കുടുംബങ്ങളിലെ ആൺകുട്ടികൾക്കുള്ള പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളാണ് കാൽമെക്കാക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സൈനിക നേതാവോ മത നേതാവോ ആകുന്നതിനുള്ള പരിശീലനമാണ് അവിടെ നൽകിയത് ടിപ്പോജ് കലി എല്ലാ വിഭാഗത്തിലെയും കുട്ടികൾക്ക് പ്രവേശനമുണ്ടായിരുന്ന സ്കൂൾ ആയിരുന്നു ടിപ്പോജ് കലി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ചരിത്രം ഐതിഹ്യങ്ങൾ മതം ആചാര സംബന്ധമായ ഗാനങ്ങൾ എന്നിവയാണ് അവിടെ പഠിപ്പിച്ചത് മെക്സിക്കോയിലെ മായന്മാർ മെക്സിക്കോയിലെ മായൻ സംസ്കാരം പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ പുരോഗതി നേടി പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ആസ്തക്കുകളെക്കാൾ കുറഞ്ഞ ശക്തി മാത്രമേ ഇവർക്കുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ചോളം കൃഷിയായിരുന്നു മായൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും അടിത്തറ ചോളം നടുന്ന സമയത്തും വളർച്ചയുടെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും വിളവെടുപ്പിൻ്റെ സമയത്തുമെല്ലാം നിരവധി മതപരമായ ആചാരങ്ങളും ചടങ്ങുകളും നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു കൃഷിയിലെ മിച്ചോൽപാദനം വാസ്തുശില്പത്തിൻ്റെയും വാനശാസ്ത്രത്തിൻ്റെയും ഗണിതശാസ്ത്രത്തിൻ്റെയും വളർച്ചയെ സഹായിച്ചു ചിത്രലിപിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള എഴുത്തിവിദ്യ മായന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്നു ഭാഗികമായി ഇവ വായിച്ചെടുക്കപ്പെട്ടു പെറുവിലെ ഇൻകകൾ ദക്ഷിണ അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ തദ്ദേശീയ സംസ്കാരമാണ് ഇൻക ഇൻകകളുടെ മറ്റൊരു പേര് കൊച്ചുവ ഇൻകകളുടെ ഭാഷ കൊച്ചുവ ആദ്യത്തെ ഇൻക എന്നറിയപ്പെടുന്ന മനോ കാപ്പക് പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കുസ്കോ എന്ന സംസ്ഥാനം തലസ്ഥാനം സ്ഥാപിച്ചു പുതുതായി കീഴടക്കപ്പെട്ട ഗോത്രങ്ങൾ ഇൻക വിഭാഗത്തിൽ ലയിച്ചു ഓരോ ഇൻക പൗരനും കൊച്ചുവ ഭാഷ സംസാരിക്കണം ഇൻകകൾ എഴുത്തുവിദ്യ വികസിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല ജനസംഖ്യ ഒരു ദശ ദശലക്ഷത്തിലധികം 
ഒൻപതാമത്തെ ഇൻഗ രാജാവിൻ്റെ കാലത്ത് അതിർത്തി വികാസം തുടങ്ങി ഇക്വഡോർ മുതൽ മുതൽ ചിലി വരെ മൂവായിരം മൈലുകൾ വരെ ഇൻഗ സാമ്രാജ്യം വ്യാപിച്ചു ഇൻഗ ഭരണം രാജാവ് സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ പരമാധികാരി മുതിർന്നവരുടെ സഭകളാണ് ഓരോ ഗോത്രത്തെയും ഭരിച്ചിരുന്നത് കോൺഫെഡറസിയെ അഥവാ രാഷ്ട്രസഖ്യം പോലെയുള്ള കോൺഫെഡറസി പോലുള്ള ഭരണ സംവിധാനമായിരുന്നു കോൺഫെഡറസിയെ പോലുള്ള ഭരണ സമ്പ്രദായമായിരുന്നു ഇങ്ക മുഖ്യൻ കീഴടക്കപ്പെട്ടാൽ ഗോത്രത്തിൻ്റെ കെട്ടുറപ്പ് ഉടൻ തകരും സ്പാനിഷുകാർ ഇങ്കകളെ ആക്രമിച്ചപ്പോഴും ഇതാണ് സംഭവിച്ചത് ഇൻകകളുടെ കെട്ടിട നിർമ്മാണം ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് ആർക്കിടെക്ചറൽ ടെക്നോളജി ആസ്തക്കുകളെ പോലെ ഇൻകകളും വിസ്മയകരമായ കെട്ടിട നിർമ്മാതാക്കളായിരുന്നു ഇക്വഡോർ മുതൽ ചിലി വരെയുള്ള പർവ്വത നിരകളിലൂടെ അവർ റോഡുകൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്നു കോട്ടകൾ നിർമ്മിക്കാൻ ആവശ്യമായ കൽപ്പാളികൾ കൃത്യമായി വെട്ടിയെടുത്തിരുന്നാൽ എടുത്തരുത് എടുത്തിരുന്നതിനാൽ കുമ്മായ കൂട്ടിയിടുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും അടർത്തിയെടുക്കുന്ന കൽപ്പാളികൾ കൊത്തിയെടുക്കുന്നതിനും കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുമെല്ലാം മനുഷ്യപ്രയത്നത്തെയാണ് ആശ്രയിച്ചത് കൽപ്പണിക്കാർ കൽപ്പാളികൾ ലളിതവും ഫലപ്രദവുമായ മാർഗത്തിൽ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്ന ഫ്ലേക്കിംഗ് എന്ന രീതിയാണ് അവലംബിച്ചത് നൂറ് മെട്രിക് ടണ്ണിലധികം ഭാരമുള്ള കല്ലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഇത് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ചക്രമുള്ള വണ്ടികളൊന്നും അവർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല സുസംഘടിതമായ കർശനമായി നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യോദ്ധാനമായിരുന്നു ഇതിനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇൻഗ അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ഇൻഗ കൃഷി കരകൗശലം ഇൻഗ നാഗരികതയുടെ അടിസ്ഥാനം കൃഷിയാണ് കുന്നിൻ ചെരുവുകളിൽ അവർ ജലസേചനം നടത്തി കൃഷി ചെയ്തു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സിയിൽ ആൻഡിയൻ പർവ്വത പ്രദേശങ്ങളിലെ കൃഷി ഇന്നത്തേതിനേക്കാൾ മികച്ചതായിരുന്നു ചോളവും ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഇൻകകൾ കൃഷി ചെയ്തു ഇലാമകളെ മെരുക്കി വളർത്തി അവരുടെ നെയ്ത്തുവിദ്യക്കും മൺപാത്രത്തിനും ഉയർന്ന നിലവാരമുണ്ടായിരുന്നു കിപ്പു ഇൻകകൾ വികസിപ്പിച്ച കണക്കു രേഖപ്പെടുത്തൽ സമ്പ്രദായമാണ് ക്യൂപ്പു ചരടിൽ പ്രത്യേക ഗണിത യൂണിറ്റുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന കെട്ടുകളിട്ടാണ് ഇത് സാധിച്ചത് ഇത്തരം ചരടുകളിൽ ഒരു പ്രത്യേക തരം രഹസ്യ ഭാഷാ സംവിധാനവും അവർ വികസിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇൻഗ സംസ്കാരവും യൂറോപ്യൻ സംസ്കാരവും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇൻകകൾക്കിടയിൽ വിഭവങ്ങളെല്ലാം ഏതാനും പേരുടെ സ്വകാര്യ ഉടമസ്ഥതകൾ ഉടമസ്ഥതയിലായിരുന്നില്ല സ്വർണത്തിനോ വെള്ളിക്കോ ഇൻകകൾ വലിയ മൂല്യം കൽപ്പിച്ചില്ല യൂറോപ്യന്മാരുടെ കണ്ടെത്തലുകൾക്കായുള്ള സമുദ്ര പര്യവേക്ഷണങ്ങളുടെ കാരണങ്ങൾ വടക്കു നോക്കി യന്ത്രത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം വലിയ കപ്പലുകളുടെ നിർമ്മാണം സഞ്ചാര സാഹിത്യത്തിൻ്റെ പ്രചാരം പ്രപഞ്ച വിജ്ഞാനീയം ഭൂമിശാസ്ത്രം എന്നീ വിഷയങ്ങളിലുണ്ടായ പുസ്തകങ്ങൾ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴിൽ ടോളമിയുടെ ജോഗ്രഫി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ അച്ചടിച്ച പ്രതികൾ ലഭ്യമായി ഇത് വ്യാപകമായി വായിക്കപ്പെട്ടു ആയിരത്തി മുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഇത് എഴുതിയത് യൂറോപ്യൻ മാർക്ക് കരയിലെത്തിച്ചേരാൻ അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കേണ്ട ദൂരത്തെക്കുറിച്ച് അറിവില്ലായിരുന്നു സ്പാനിഷ് പോർച്ചുഗീസ് ഭരണാധികാരികളുടെ ധനസഹായം ലഭ്യമായി മറ്റു സാമ്പത്തിക മത രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങൾ സാമ്പത്തിക കാരണങ്ങൾ യൂറോപ്പിലെ സാമ്പത്തിക തകർച്ച മതപരമായ കാരണങ്ങൾ പുതിയ മാളുകളെ മതപരി ക്രിസ്തു മതത്തിലേക്ക് മതപരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ അവസരം ലഭിക്കും രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങൾ വ്യാപാരത്തിലൂടെ രാഷ്ട്രീയ നിയന്ത്രണം നേടുക കോസ്മോഗ്രഫി അഥവാ പ്രപഞ്ച വിവരണ ശാസ്ത്രം പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ രേഖാചിത്രം തയ്യാറാക്കുന്ന ശാസ്ത്രം പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ രേഖാചിത്രം തയ്യാറാക്കുന്ന ശാസ്ത്രം ഇത് ഭൂമിയെയും സ്വർഗത്തെയും വിശദീകരിച്ചിരുന്നു ഓൾഡ് വേൾഡ് പഴയ ലോകം യൂറോപ്പ് ഏഷ്യ ആഫ്രിക്ക ന്യൂ വേൾഡ് പുതിയ ലോകം വടക്കേ അമേരിക്കയും തെക്കേ അമേരിക്കയും പഴയ ലോകത്തു നിന്നും പുതിയ ലോകത്തേക്ക് ആദ്യമായി നടത്ത നടത്തപ്പെട്ട യാത്രകൾ അറബികൾ ചൈനക്കാർ ഇന്ത്യക്കാർ എന്നിവർ മുമ്പേ തന്നെ വലിയ സമുദ്ര സഞ്ചാരങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പസഫിക് ദ്വീപുകളിലെ നാവികരും പോളിനേഷ്യക്കാരും മൈക്രോനേഷ്യക്കാരും ഇവർക്ക് മുമ്പേ പ്രധാന സമുദ്രങ്ങൾക്ക് കുറുകെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ നോർവേയിലെ വൈക്കിങ്ങുകൾ വടക്കേ അമേരിക്കയിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരുന്നു സ്പെയിനിലെയും പോർച്ചുഗലിലെയും ഭരണാധികാരികൾ സമുദ്ര പര്യവേഷണ യാത്രകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചത് എന്തുകൊണ്ട് സ്വർണം സമ്പത്ത് എന്നിവയ്ക്കുള്ള അഭിനിവേശം യൂറോപ്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ തകർച്ച യുദ്ധങ്ങളും പ്ലേഗും യൂറോപ്യൻ ജനസംഖ്യയിൽ കുറവുണ്ടാക്കി വ്യാപാര തകർച്ച യൂറോപ്പിലെ നാണയ നിർമ്മാണത്തിലുള്ള സ്വർണത്തിൻ്റെയും വെള്ളിയുടെയും ലഭ്യതക്കുറവ് പോർച്ചുഗൽ സ്പെയിനിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപതിൽ
ബൊജോദർ മുനമ്പിൽ ഒരു വ്യാപാര കേന്ദ്രം സ്ഥാപിച്ചു ആഫ്രിക്ക ആഫ്രിക്കൻ ജനതയെ പിടികൂടി അടിമകളാക്കി സ്പെയിൻ സാമ്പത്തിക കാരണങ്ങളാൽ സ്പെയിനിൽ വ്യക്തികൾ കടൽ മേധാവിത്വത്തിനുള്ള പരിശ്രമങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടു കുരിശുദ്ധങ്ങളുടെ ഓർമ്മകളും റീകോൺകിസ്റ്റയുടെ വിജയവും അവരുടെ സ്വകാര്യ മോഹങ്ങളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും ക്യാപിറ്റുലേഷൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഉടമ്പടികൾക്ക് വഴിവെക്കുകയും ചെയ്തു ക്യാപിറ്റുലേഷൻസ് പുതുതായി പിടിച്ചെടുക്കപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങളുടെ മേൽ സ്പെയിനിലെ ഭരണാധികാരികൾക്ക് അവകാശം നൽകുന്ന കരാറാണ് ക്യാപിറ്റുലേഷൻസ് റീകോൺകിസ്റ്റ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിൽ അറബികളിൽ നിന്നും ഐബീരിയൻ ഉപദ്വീപ് വീണ്ടെടുത്ത ക്രൈസ്തവ രാജാക്കന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിലുണ്ടായ ആക്രമണമാണ് റീകോൺകിസ്റ്റ അറ്റ്ലാന്റിക് മുറിച്ചു കടക്കുന്നു ദ അറ്റ്ലാന്റിക് ക്രോസിംഗ് ക്രിസ്റ്റഫർ കോളംബസ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ആറ് ക്രിസ്റ്റഫർ കൊളംബസ് ഒരു ഇറ്റലിക്കാരനായിരുന്നു സ്പെയിനിലെ ഭരണാധികാരികളുടെ പിന്തുണയോടെ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിൽ കൊളംബസ് പടിഞ്ഞാറോട്ട് യാത്ര തുടങ്ങി അദ്ദേഹം എത്തിയ സ്ഥലം ഇൻഡീസ് ആണെന്ന് അദ്ദേഹം കരുതി ഇൻഡീസ് ഇന്ത്യക്കും ഇന്ത്യക്ക് കിഴക്കുള്ള രാജ്യങ്ങളും ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിനും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി രണ്ടിനും ഇടയ്ക്ക് അമേരിക്കയിലേക്ക് കൊളംബസ് ആകെ നാലു യാത്രകൾ നടത്തി ആയിരത്തി നാ നാനൂറ്റി പത്തിൽ കർദിനാൽ പിയറിഡി എലി എഴുതിയ ഭൂമിശാസ്ത്രവും ജ്യോതിശാസ്ത്രവും പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഇമാഗോ മുണ്ടി എന്ന പുസ്തകം അദ്ദേഹത്തെ സ്വാധീനിച്ചു ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിൽ തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ആഗസ്റ്റ് മൂന്നിന് പാലോസ് തുറമുഖത്ത് നിന്ന് കൊളംബസ് യാത്ര തുടങ്ങി ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ആഗസ്റ്റ് മൂന്ന് പലോസ് കൊളംബ പലോസ് തുറമുഖത്ത് നിന്ന് കൊളംബസ് യാത്ര തുടങ്ങി കൊളംബസിന്റെ നാവിക വ്യൂഹം ചെറിയതായിരുന്നു ഇതിന്റെ ഇതിൽ സാന്റ മരിയ എന്ന നാവോ അഥവാ താഴത്തെ മേന ചെറിയ കപ്പലും കൂടാതെ പിൻഡ നൈന എന്നിങ്ങനെ പേരുള്ള രണ്ട് ചെറിയ കരാവലുകളും ചെറിയ കപ്പലുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു വിദഗ്ധരായ നാൽപ്പത് നാവികരോടൊപ്പമാണ് കൊളംബസ് സാന്റ മരിയെ നയിച്ചത് മുപ്പത്തിമൂന്ന് ദിവസത്തെ യാത്രക്കിടയിൽ ആകാശവും കടലുമല്ലാതെ യാതൊന്നിനെയും അവർ കണ്ടിരുന്നില്ല ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ടിന് അവർ കര കണ്ടു ഇന്ത്യ എന്ന് കോളംബസ് കരുതിയ ഈ പ്രദേശം യഥാർത്ഥത്തിൽ ബഹാമസിലെ ഗ്വാനഹാനി എന്ന ദ്വീപായിരുന്നു ആഴം കുറഞ്ഞ കടലിനാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട പ്രദേശം എന്നർത്ഥം വരുന്ന ബാജാമർ എന്ന സ്പാനിഷ് വാക്കിൽ നിന്നും ബാഹാമസ് എന്ന എന്ന് ഈ ദ്വീപിന് നാമകരണം ചെയ്തത് കൊളംബസ് ആണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അരവാക്കുകൾ അവരെ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ചു കൊളംബസ് ഗ്വാനഹാനി ദ്വീപിൽ ഒരു സ്പാനിഷ് പതാക നാട്ടുകയും ആ പ്രദേശത്തെ സാൻ സാൽവദോർ എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു കൊളംബസ് വൈസ്രോയിയായി സ്വയം പ്രഖ്യാപിച്ചു ക്യൂബനസ്കൻ ക്യൂബ ജപ്പാൻ എന്ന് കൊളംബസ് കരുതിയ പ്രദേശം ക്യൂബനസ്കൻ കീഴടക്കി കിസ്കേയ കീഴടക്കുകയും അതിനെ ഹിസ്പാനിയോള എന്ന് നാമകരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഹെയ്റ്റി ഡൊമിനിക്കൻ റിപ്പബ്ലിക് എന്നീ പ്രദേശങ്ങൾക്കിടയിൽ വിഭജിച്ചു കിടക്കുന്ന പ്രദേശമാണ് ഹിസ്പാനിയോള കൊളംബസിന്റെ ആദ്യ യാത്രയുടെ ആകെ ദൈർഘ്യം മുപ്പത്തിരണ്ട് ആഴ്ചയായിരുന്നു പിന്നീട് നടത്തിയ മൂന്ന് യാത്രകളിലൂടെ ബഹാമസ് ഗ്രേറ്റർ ആൻഡിലിസ് തെക്കേ അമേരിക്കയുടെ മധ്യഭാഗങ്ങൾ തീരപ്രദേശങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ കൊളംബസ് പര്യവേഷണങ്ങൾ നടത്തി വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ യു എസ് എയിലെ ഒരു ചെറിയ ജില്ലയുടെ പേരിലും തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പേരും കൊളംബിയ കൊളംബസിന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു എന്നാൽ ഈ പ്രദേശങ്ങൾ കൊളംബസ് സന്ദർശിച്ചിട്ടില്ല നാവോ എന്നാൽ വലിയ കപ്പൽ എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അറബി ഭാഷയിൽ നിന്നാണ് ഈ വാക്കിന്റെ ഉത്ഭവം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് വരെ ഈ പ്രദേശം അറബികളുടെ കീഴായിരുന്നുവെന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു വൈസ്രോയ് എന്നാൽ രാജാവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്നാണ് അർത്ഥം ഇവിടെ സ്പെയിനിലെ രാജാവ് അമേരിക്ക എന്ന പേര് ദ നെയിം അമേരിക്ക ഇറ്റലിയിലെ ഫ്ലോറൻസിലെ ഭൂമിശാസ്ത്രകാരനായ അമേരിക്കോ വെസ്ബുജിയുടെ പേരിലാണ് അമേരിക്ക അറിയപ്പെടുന്നത് അമേരിക്കയെ വെസ്ബുജി പുതിയ ലോകം എന്ന് വിളിച്ചു അമേരിക്ക എന്ന പേര് ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് ഒരു ജർമ്മൻ പ്രസാധകനാണ് സ്പെയിൻ അമേരിക്കയിൽ ഒരു സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുന്നു വെടിമരുന്നും കുതിരശക്തിയും ഉപയോഗിച്ചുള്ള സൈനിക ശക്തിയായിരുന്നു സ്പാനിഷ് ആക്രമണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം കീഴടക്കപ്പെട്ട ജനത കപ്പം കൊടുക്കാൻ നിർബന്ധിതരായി അവരെ കൊണ്ട് സ്വർണം വെള്ളി ഖനികളിൽ പണിയെടുപ്പിച്ചു സ്പാനിഷുകാർ അവരുടെ വാളിന്റെ മൂർച്ച പരിശോധിച്ചത് അരവാക്കുകളുടെ പച്ച മാംസത്തിലായിരുന്നുവെന്ന് സ്പാനിഷ് ആക്രമണങ്ങളുടെ വിമർശകനായിരുന്ന സ്പാനിഷ്
അരവാക്കുകൾ എന്ന ജനവിഭാഗത്തിൻ്റെ നാശത്തിന് സ്പാനിഷുകാർ കാരണമായി അര നൂറ്റാണ്ടിനുള്ളിൽ ഏകദേശം നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി വടക്ക് അക്ഷാംശം മുതൽ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി തെക്ക് അക്ഷാംശം വരെയുള്ള പ്രദേശം സ്പാനിഷുകാരുടെ കീഴിലായി ഇത് ആസ്തക്ക് ഇൻക എന്നീ വൻ സാമ്രാജ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളാണ് ഹെർണാൻ കോർട്ടസും ആസ്തക്കുകളും ഹെർണാൻ കോർട്ടസ് ഒരു സ്പാനിഷ് കോൺകിസ്റ്റഡോർ ആണ് മെക്സിക്കോയിലെ ആക്സ്തക് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തകർച്ചക്ക് കാരണം കോർട്ടസിന്റെ ആക്രമണമാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പത്തൊൻപതിൽ കോർട്ടസ് ക്യൂബയിൽ നിന്ന് മെക്സിക്കോയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു ആസ്തക്ക് ഭരണത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ആഗ്രഹിച്ച ടൊട്ടോനാക്സ് എന്ന സംഘവുമായി കോർട്ടസ് സൗഹൃദം സ്ഥാപിച്ചു ആസ്തക്ക് രാജാവായ മോണ്ടിസുമ കോർട്ടസുമായുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ സംഭാഷണത്തിനായി ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ നിയമിച്ചു സ്പെയിൻകാരുടെ ആക്രമണ സ്വഭാവവും വെടിമരുന്നും കുതിരകളും അദ്ദേഹത്തെ ഭയചകിതനാക്കി തന്നോട് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ വന്ന ഏതോ നാടുകടത്തപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ പുനരവതാരമാണ് കോർട്ടസ് എന്നാണ് മോണ്ടിസുമ കരുതിയത് ക്ലാക്സ് കലാൻസ് എന്ന പരാക്രമശാലികളായ ഗോത്രകത്തെ സ്പാനിഷുകാർ തോൽപ്പിച്ചു അതിനുശേഷം സ്പാനിഷുകാർ ആസ്തക്ക് തലസ്ഥാനമായ ടെനോച്ച് ടൈറ്റ്ലാൻഡിലേക്ക് മാർച്ച് ചെയ്തു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പത്തൊമ്പത് നവംബർ എട്ടിന് അവിടെ എത്തി സ്പെയിനിന്റെ തലസ്ഥാനമായ മാഡ്രിഡിനേക്കാളും അഞ്ചിരട്ടി വലിപ്പവും സ്പെയിനിലെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യയുമുള്ള സെവില്ലയേക്കാൾ ഇരട്ടി ജനങ്ങളും ഒരു ലക്ഷം ഉള്ള നഗരമായിരുന്നു ടിനോച്ച് ടിറ്റ്ലാൻ ആസ്തക്കുകൾ സ്പാനിഷുകാരെ നഗരഹൃദയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും ചക്രവർത്തി അവർക്ക് അളവറ്റ ഉപഹാരങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്തു ആസ്തക്ക് ഒരു ആസ്തക്ക് വിവരണം ഒരു ചെകുത്താന് അഭയ നൽകിയ അവസ്ഥയായിപ്പോയി മയക്കിക്കിടത്തുന്ന കൂൺ കഴിച്ചതുപോലെയായി ജനങ്ങളുടെ അവസ്ഥ കോർട്ടസ് മോണ്ടിസുമയെ വീട്ടുതടങ്കിലാക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ ഭരണം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു ആസ്തക്ക് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ക്രൈസ്തവ രൂപങ്ങൾ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു തന്റെ പ്രതിനിധിയെ ചുമതലയേൽപ്പിച്ച് കോർട്ടസ് ക്യൂബയിലേക്ക് പോയി സ്പാനിഷ് സാന്നിധ്യത്തിനെതിരെ കലാപം ആരംഭിച്ചു ആസ്തക്കുകളുടെ വസന്തോത്സവ സമയത്ത് അവരെ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്യുന്നതിന് അൽവരാഡോ ഉത്തരവിട്ടു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് ജൂൺ ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് കോർട്ടസ് ആസ്തക്ക് ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി നടപ്പാതകളും റോഡുകളും പാലങ്ങളുമെല്ലാം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു സ്പെയിൻകാർക്ക് ഭക്ഷണത്തിനും കുടിവെള്ളത്തിനും ക്ഷാമം നേരിട്ടു കോർട്ടസ് പിൻവാങ്ങുവാൻ നിർബന്ധിതനായി ഇതിനിടെ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മോണ്ടിസുവ മരണമടഞ്ഞു ആസ്തക്കുകൾ സ്പെയിൻകാർക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം തുടർന്നു അറുന്നൂറ് സ്പാനിഷ് കോൺകിസ്റ്റഡർമാരും സൈക്യ സൈനികരായ ലാക്സലൻഡുകളും ആസ്തക്കുകളാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു സ്പാനിഷുകാർ ഈ സംഭവത്തെ കണ്ണീരിന്റെ രാത്രി നൈറ്റ് ഓഫ് ടിയേഴ്സ് എന്ന് വിളിച്ചു പുതുതായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആസ്തക്ക് രാജാവായ കോട്ടമോക്സിന് എതിരായുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിനായി ലാക്സ്ലാൻഡിലേക്ക് പിൻവാങ്ങാൻ കോർട്ടസ് നിർബന്ധിതനായി യൂറോപ്യന്മാർ കൊണ്ടുവന്ന മാരകമായ വസൂരി രോഗം ബാധിച്ച് നിരവധി ആസ്തക്കുകൾ മരിച്ചു കേവലം നൂറ്റി അൻപത് സൈനികരും മുപ്പത് കുതിരകളുമായി കോർട്ടസ് അന്തിമ യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറായി തങ്ങളുടെ അന്ത്യം അടുത്തുവരുന്നു എന്നതിന്റെ നിമിത്തങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങിയ വിശ്വാസത്തിൽ ആസ്തക്ക് രാജാവ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു മെക്സിക്കോ കീഴടക്കാൻ രണ്ടു വർഷമാണ് വേണ്ടി വന്നത് മെക്സിക്കോയിലെ പുതിയ സ്പെയിനിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ജനറലായി കോർട്ടസ് അവരോധിതനായി സ്പെയിനിലെ രാജാവായ ചാൾസ് അഞ്ചാമൻ കോർട്ടസിനെ ബഹുമതികൾ നൽകി ആദരിച്ചു മെക്സിക്കോയിൽ നിന്നും ഗ്വാട്ടിമല നിക്കരോഗ്വ ഹോണ്ട്രാസ് എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് സ്പെയിൻകാർ അവരുടെ ആധിപത്യം വ്യാപിച്ചു ഡോണ മറീന ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദ കോൺകസ്റ്റ് ഓഫ് മെക്സിക്കോ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ബേണാർഡ് കാസ്റ്റിലോ എഴുതി ഇപ്രകാരം എഴുതി തബസ്കോയിലെ ജനങ്ങൾ കോർട്ടസിന് ഡോണ മറീന എന്ന പേരുള്ള ഒരു സ്ത്രീ പരിചാരികയെ നൽകി മൂന്ന് ഭാഷകളിൽ പ്രാവീണ്യമുള്ള നിർണായക പ്രാധാന്യ പ്രാധാന്യമുള്ള സ്ത്രീ ആയിരുന്നു ഡോണ മറീന അവർ ഒരു രാജകുമാരി ആയിരുന്നു എന്നാണ് ഡയസ് കരുതിയത് എന്നാൽ മെക്സിക്കോയിലെ തദ്ദേശീയർ അവരെ മലിഞ്ചെ അഥവാ വഞ്ചകി എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് മറ്റൊരു ജനതയുടെ ഭാഷയും വേഷവും അടിമകളെപ്പോലെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരാളെ മലിഞ്ചിഷ്ട എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് ഫ്രാൻസിസ്കോ പിസാറോയും ഇൻകകളും പിസാറോ ഒരു സ്പാനിഷ് കോൺകിസ്റ്റഡോർ ആയിരുന്നു പിസാറോ ഇൻക സാമ്രാജ്യത്തെ കീഴടക്കി നിരക്ഷരനും ദരിദ്രനുമായ പിസാറോ സൈന്യത്തിൽ ചേർന്ന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി രണ്ടിൽ കരീബിയൻ ദ്വീപുകളിലെത്തി സ്വർണത്തിൻ്റെയും വെള്ളിയുടെയും നാട് എന്നുള്ള ഇൻക രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കഥകൾ അദ്ദേഹം കേട്ടറിഞ്ഞിരുന്നു പിസാറോ സ്പാനി
ജനങ്ങളെ കീഴടക്കുകയാണെങ്കിൽ പിസാറോവിനെ അവിടുത്തെ ഗവർണറാക്കാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു ആത്യപുണ്ട രാജാവ് പിസാറോ ഇൻകകളെ കീഴടക്കുകയാണെങ്കിൽ പിസാറോവിനെ അവിടുത്തെ ഗവർണറാക്കാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ ഒരു ആഭ്യന്തര യുദ്ധത്തെ തുടർന്ന് അതഹുൽപ ഇൻകകളുടെ രാജാവായി പിസാറോ ഒരു കിണിയൊരുക്കി അതഹുൽപയെ പിടികൂടി തന്നെ മോചിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മുറി നിറയെ സ്വർണം നൽകാമെന്ന് അതഹുൽപ പറഞ്ഞു പക്ഷെ പിസാറോ അതഹുൽപയെ കൊലപ്പെടുത്തി അതിനുശേഷം രാജ്യം കൈവശപ്പെടുത്തി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി നാലിൽ ഈ ക്രൂരതകൾക്കെതിരെ തദ്ദേശീയർ രണ്ടു വർഷം നീണ്ട കലാപം നടത്തി യുദ്ധത്തിലും പകർച്ചവ്യാധിയിലുമായി ആയിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു അടുത്ത അഞ്ചു വർഷത്തിനുള്ളിൽ പൊട്ടാസിയിലുള്ള ഇപ്പോൾ ബൊളീവിയ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശം വെള്ളിഖനികൾ സ്പെയിൻകാർ കണ്ടെത്തുകയും അവിടെ പണിയെടുപ്പിക്കുന്നതിനായി ഇൻക ജനതയെ അടിമകളാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തു പെഡ്രോ അൽവാരസ് കബ്രാളും ബ്രസീലും പെഡ്രോ അൽവാരിസ് കബ്രാൾ ഒരു പോർച്ചുഗീസ് പര്യവേക്ഷകനായിരുന്നു ബ്രസീലിനെ കണ്ടുപിടിച്ച ആൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു അമേരിക്കയുടെ കിഴക്കേ ഭാഗം തങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണെന്ന് പോർച്ചുഗൽ കരുതി എന്നാൽ ബ്രസീലിനെക്കാളും ഇന്ത്യയോടായിരുന്നു പോർച്ചുഗലിന് താൽപ്പര്യം ബ്രസീലിൽ സ്വർണം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ബ്രസീൽ വുഡ് എന്ന മരം അവിടെ ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മരത്തിൻ്റെ പേരിൽ നിന്നാണ് യൂറോപ്യർ ബ്രസീൽ എന്ന് പേരിട്ടത് ഒരു തരം ചുവന്ന ചായം റെഡ് ഡൈ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന മരമായിരുന്നു ബ്രസീൽ വുഡ് തദ്ദേശീയർക്ക് വിശിഷ്ടമായി തോന്നിയ ഇരുമ്പു കത്തികൾക്കും വാളുകൾക്കും പകരമായി മരം മുറിച്ച് കപ്പലുകളിൽ കയറ്റി കൊടുക്കുവാൻ തദ്ദേശീയ തയ്യാറായി ഒരു അരിവാൾ അല്ലെങ്കിൽ കത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചീർപ്പിന് പകരമായി ഇഷ്ടം പോലെ കോഴികൾ കുരങ്ങുകൾ തത്തകൾ തേൻ മെഴുക് പരുത്തി നൂല് എന്നിങ്ങനെ ഇവർ കൈമാറി തടി വ്യാപാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള തർക്കങ്ങൾ പോർച്ചുഗലും ഫ്രാൻസും തമ്മിലുള്ള നിരവധി യുദ്ധങ്ങൾക്ക് കാരണമായി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തിനാലിൽ പോർച്ചുഗീസ് രാജാവ് ബ്രസീലിൽ തീരത്തെ പതിനാല് പരമ്പരാഗത ക്യാപ്റ്റൻസികളായി വിഭജിച്ചു അവിടെ സ്ഥിരവാസം ഉറപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച പോർച്ചുഗീസുകാർക്ക് ഭൂമിയിൽ ഉടമസ്ഥാവകാശവും തദ്ദേശവാസികളെ അടിമകളാക്കാനുള്ള അധികാരവും നൽകി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പതുകളിൽ പോർച്ചുഗീസുകാർ ബ്രസീലിൽ വലിയ 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 കരിമ്പിൻ തോട്ടങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയും പഞ്ചസാര ഫാക്ടറികൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു തദ്ദേശീയർ പഞ്ചസാര മില്ലുകളിൽ അടിമകളെ പോലെ പണിയെടുക്കുവാൻ നിർബന്ധിതരായി അടിമകളാക്കുന്നതിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ തദ്ദേശീയർ വനങ്ങളിലേക്ക് പിൻവാങ്ങാൻ തുടങ്ങി അതോടെ പടിഞ്ഞാറ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് അടിമകളെ കൊണ്ടുവരാൻ തുടങ്ങി ഇതോടെ തദ്ദേശീയരുടെ ഗ്രാമങ്ങൾ അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും അവിടെ യൂറോപ്യൻ കുടിയേറ്റക്കാരെ കൊണ്ട് നിറയുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിൽ ബഹിയ സാൽവദോർ തലസ്ഥാനമായി പോർച്ചുഗീസ് രാജാവിൻ്റെ അധീനതയിൽ ഔപചാരിക ഭരണ സംവിധാനം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു പര്യവേക്ഷകൻ്റെ പേര് രാജ്യം അമേരിക്കയിലെ കോളനികൾ ക്രിസ്റ്റഫർ കോളംബസ് രാജ്യം സ്പെയിൻ അമേരിക്കയിലെ കോളനികൾ ബഹാമസ് ക്യൂബ ഗ്രേറ്റർ ആൻഡലസ് ഹെയ്ത്തി ആൻഡ് ഡൊമിനിക്കൻ റിപ്പബ്ലിക് പര്യവേക്ഷകൻ്റെ പേര് ഹെർണൻ കോർട്ടസ് രാജ്യം സ്പെയിൻ അമേരിക്കയിലെ കോളനികൾ മെക്സിക്കോ ആസ്തക്കുകളെ കീഴടക്കി ഫ്രാൻസിസ്കോ പിസാറോ പര്യവേക്ഷകൻ്റെ പേര് ഫ്രാൻസിസ്കോ പിസാറോ രാജ്യം സ്പെയിൻ അമേരിക്കയിലെ കോളനികൾ പെറു ഇൻകകളെ കീഴടക്കി പര്യവേക്ഷകൻ്റെ പേര് പെഡ്രോ അൽവാരിസ് കബ്രാൾ രാജ്യം പോർച്ചുഗൽ അമേരിക്ക പര്യവേക്ഷണ യാത്രകളുടെയും കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുടെയും അനന്തര ഫലങ്ങൾ ആക്രമണം കോളനികൾ അടിമ വ്യാപാരം യൂറോപ്പിലുണ്ടാക്കിയ ഫലങ്ങൾ സ്വർണം വെള്ളി എന്നിവയുടെ പ്രവാഹം അന്താരാഷ്ട്ര വ്യാപാരത്തെയും വ്യാവസായികവൽക്കരണത്തെയും സഹായിച്ചു ഇംഗ്ലണ്ട് ഫ്രാൻസ് ബെൽജിയം ഹോളണ്ട് എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ നേട്ടമുണ്ടാക്കി അവരുടെ വ്യാപാരികൾ ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനികൾ രൂപീകരിക്കുകയും കോളനികൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു പുകയില ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മുളക് കൊക്കോ റബ്ബർ തുടങ്ങിയ പുതിയ ലോകത്തിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ യൂറോപ്പിലെത്തി യൂറോപ്യന്മാർ ഇത് ഇന്ത്യ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെത്തിച്ചു തദ്ദേശീയരിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഫലങ്ങൾ തദ്ദേശീയ ജനതയുടെ വൻതോതിലുള്ള നാശം മരണങ്ങൾ കോളനികൾ അടിമ വ്യാപാരം ഒന്നര നൂറ്റാണ്ടിനിടയ്ക്ക് തദ്ദേശീയ ജനസംഖ്യ എഴുപത് മില്യണിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മില്യണായി കുറഞ്ഞു തദ്ദേശീയരുടെ ജീവിത രീതികൾ തകർക്കപ്പെട്ടു തദ്ദേശീയർ അടിമകളാക്കപ്പെട്ടു ഖനികളിലും തോട്ടങ്ങളിലും മില്ലുകളിലും നിർബന്ധിത വേല ചെയ്യിപ്പിക്കപ്പെട്ടു രോഗങ്ങളും പകർച്ചവ്യാധികളും വ്യാപിച്ചു ആസ്തക്ക് ഇൻക എന്നീ രണ്ട് നാഗരികത നാഗരികതകളുടെ പെട്ടെന്നുള്ള നാശത്തിന്
ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഒൻപതിൽ പാസാക്കപ്പെട്ട നിയമം ക്രൈസ്തവർക്കും അക്രൈസ്തവർക്കും ഒരുപോലെ പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപതുകൾക്കും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപതുകൾക്കും ഇടയിൽ മുപ്പത്തി ആറ് ലക്ഷത്തിൽ പരം അടിമകളാണ് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് ബ്രസീലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടത് ദ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ മുതലാളിത്ത ഉൽപാദന സമ്പ്രദായം ഉൽപാദന വിതരണോപാധികൾ വ്യക്തികളുടെയോ കോർപ്പറേറ്റുകളുടെയോ ഉടമസ്ഥതയിലായിരിക്കുകയും ഒരു സ്വതന്ത്ര കമ്പോളത്തിൽ പരസ്പരം മത്സരിക്കുന്നവർ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യവസ്ഥയാണ് മുതലാളിത്ത ഉൽപാദന സമ്പ്രദായം അടിമത്ത നിരോധനത്തെ പറ്റിയുള്ള ആദ്യകാല സംവാദങ്ങൾ യൂറോപ്യൻ ആഗമനത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ആഫ്രിക്കയിൽ അടിമത്തം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചിലർ വാദിക്കുന്നു തെക്കേ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്തിരുന്ന ചോളം മരച്ചീനി എന്നിവയ്ക്ക് പകരമായി ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് അടിമകളെ പിടിച്ചു നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് മോചിതനായ ഇക്വാനോ എഴുതിയ ആത്മകഥയിൽ ഈ വാദങ്ങളെ നിരാധിക്കുന്നു നിരാകരിക്കുന്നു ആഫ്രിക്കയിൽ അടിമകളെ സ്വന്തം കുടുംബാംഗങ്ങളെ പോലെ പരിഗണിച്ചിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം എഴുതുന്നു ആഫ്രിക്കൻ അടിമകളുടെ ജീവിതത്തെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പുനരവലോകത്തിന് അവലോകനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച ആധുനിക ചരിത്രക്കാരനാണ് എറിക്ക് വില്യംസ് ഇദ്ദേഹം എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് ക്യാപിറ്റലിസം ആൻഡ് സ്ലേവറി സ്വാതന്ത്ര്യം പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തെക്കൻ അമേരിക്കൻ കോളനികളിലെ യൂറോപ്യൻ കുടിയേറ്റക്കാർ തങ്ങളുടെ മാതൃരാജ്യങ്ങളായ സ്പെയിനിനും പോർച്ചുഗലിനെതിരെ പോരാടുകയും സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറിൽ വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ പതിമൂന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് കോളനികൾ മാതൃരാജ്യമായ ബ്രിട്ടനെതിരെ പോരാടുകയും യു എസ് എ എന്ന രാഷ്ട്രം രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക ദക്ഷിണ അമേരിക്കയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക യൂറോപ്പിലെ രണ്ട് മുഖ്യ ഭാഷകളായ സ്പാനിഷും പോർച്ചുഗീസും ലാറ്റിൻ ഭാഷാ കുടുംബത്തിൽ പെടുന്നതിനാലാണ് ഇത് ഈ പേര് ഉണ്ടായത് തദ്ദേശീയരായ യൂറോപ്യർ അഥവാ ക്രിയോളുകൾ യൂറോപ്യർ ആഫ്രിക്കക്കാർ എന്നിവരുൾപ്പെടുന്നതാണ് ദക്ഷിണ അമേരിക്കയിലെ ഇന്നത്തെ ജനസംഖ്യ അവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും കത്തോലിക്കറാണ് തദ്ദേശീയ യൂറോപ്യൻ പാരമ്പര്യങ്ങൾ ഇടകലർന്ന ഒരു മിശ്ര സംസ്കാരമാണ് ഇവിടെ നിലവിലുള്ളത്